பெண்களுக்கு ஒரு வழியும் துணை நின்று இந்த சிந்தனையை சிறப்பு மிக்கதாக ஆக்க அருள் தருமாக வாழ்க வளப்படும் தென்புலத்தார் தென்புலத்தார் என்பதை பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பு தென்குலத்தார் தென்புலத்தார் என்றால் முதலில் நாம் காந்த ஓட்டம் என்பதை மன வழக்கலை அறிஞர்கள் நாம் எல்லோரும் அறிவோம் காந்த ஓட்டத்தை மையமாக வைத்து பூமியில் வட துருவம் தென் துருவம் அமைந்திருக்கிறது இதை சற்று தெளிவாக புரிந்து கொள்வோம் என்ற போது காந்த தன்மையானது நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான் ஈர்ப்பு விசை விளக்கு விசை என்ற அளவிலே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அதையே ஆங்கிலத்தில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரிஃபல்சிவ் ஃபோர்ஸ் என்கிறார்கள் இந்த வகையிலே தன்மையாக ஏற்பட்டு வரும் இந்த நிலையில் பூமியின் ஈர்ப்பு ஆற்றலால் அதாவது புவியீர்ப்பு விசை மனிதனுடைய காந்த ஆற்றலும் கால் வழியாக பூமியோடு இணைந்திருப்பதால் நாம் பூமியின் ஓட்டத்திலும் சுழற்சியிலும் எங்கும் தெரித்து விடாமல் விழாமல் பூமியோடு இணைந்து வாழ்ந்து விடுகிறோம் அதனால் கால் பகுதி வடற்கு அதாவது ஈர்ப்பு பகுதி என்று சொல்வார்கள் கால் பகுதி என்றால் அதன் மேற்பகுதி தெற்கு உச்சி ஸோ வடக்கு பகுதி ஈர்ப்பு தகுதியாகவும் தெற்கு பகுதி விளக்கும் தன்மையாகவும் இருக்கிறது நாம் மனதிலே உயிரிலே வைத்து துரிய நிலையில் நின்று வாழ்க்கை நடத்துபவர்களுக்கு தென்புலத்தார் யோகிகள் என்று பெயர் அந்த நிலையில் நின்று தெய்வத்தை அகத்துணர்வாக கண்டவர்கள் தெய்வத்திற்கு சமம் தவத்தில் உயர்ந்து மூலமாகிய இறைநிலோடு லயமாகி நின்று வாழ்க்கை நடத்துபவர்களுக்கு பரமகம்சர் என்றும் கிறிஸ்து என்றும் புத்தர் என்றும் முகமது என்றும் சில வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் பரமஹம்ச என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு தமிழில் தெய்வத்தோடு ஒப்புக்கொள் என்று ஒப்புக்கொள்ளல் என்று பெயர் திருக்குறளில் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஓக்கல் தான் ஒன்று ஆங்கு ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரம்ம மந்திரம் என்றும் உச்சி மையத்தில் மனதை நிறுத்தி தவம் செய்பவர்கள் யோகிகள் அவ்வாறான பயிற்சி செய்து மெய்ப்பேர் உணர்ந்தவர்கள் ஞானிகள் இளமை நோன்பு இல்லறம் வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் என்ற நான்கு நிலைகளில் மக்கள் வாழ்வு நடைபெற்று வருகிறது இவைகளில் இளமை நோன்பு கல்விற்கு காலம் கல்வி கற்பிக்கும் காலம் அவர்கள் பொருள் ஈட்ட முடியாதவர்கள் இல்லத்தார்கள் தவம் பொருள் ஈட்டுபவர்கள் யோகிகளும் ஞானிகளும் பொருள் ஈட்ட மாட்டார்கள் தென்புலத்தார் என்ற யோகிகளையும் மெய்ப்பொருள் வந்த ஞானிகளையும் தெய்வ நிலை அறிந்தவர்கள் இல்லத்தார்கள் உணவு விட்டு வாழ வைக்க வேண்டும் யோகிகளும் ஞானிகளும் தெய்வ நிலையை அறிந்தவர்கள் அதனால் அவர்களை தெய்வம் என்று கொண்டிருக்கிறோம் விருந்தினர்களும் சுற்றத்தாரையும் தன்னையும் ஆக ஐந்து தரப்பினரும் பொறுப்போடு பேணி காக்கும் கடமை நாம் இல்லறத்தாரை என்று விளக்குகிறது இந்த தென்புலத்தார் என்பது நாம் ஞானிகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இந்த நிலையில் அமைகிறது இத்துடன் எனக்கு நான் அறிந்த விஷயமான தென்புலத்தார் என்ற தலைப்பிலே பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி சார் என்ற தலைப்பில் அவர் தொகுத்த கருத்துக்களை சொன்னாங்க எல்லாருக்குமே புதிய கருத்துக்களாகவும் இருக்கும் அது ஆனால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அந்த காந்த ஆற்றலை உணர்ந்தவர்கள் இந்த பூமியை சார்ந்து நமது வாழ்க்கை இருக்கிறப்போ அது இன்பம் துன்பம் என்ற தன்மையிலும் ஒரு வாழ்க்கை ஆசை வயப்பட்ட வாழ்க்கை அந்த ஆசையும் மண் ஆசை பெண் ஆசை பொன் ஆசை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுல அந்த மனம் சார்ந்த வாழ்க்கை உணர்ச்சி வசப்பட்ட வாழ்க்கை என்ற தன்மையில அதிலிருந்து அவர்கள் தன்னை உணர்ந்து அந்த அறிவு நிலையில் உயரும் போது ஆக்கினை துரியம் என்று சொல்லக்கூடிய நமது மையங்களின் அந்த அறிவின் உயர்வு நிலையில மனம் வைத்து வாழக்கூடிய நிலையில இந்த அந்த நிலையில உயர்ந்தவர்கள் அறிவில் உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியதுதான் அந்த தென்புலத்தார்ன்ற வார்த்தை அப்படி மகிழ்ச்சி அவர்கள் நமக்கெல்லாம் அந்த ஈர்ப்பு விசை என்பது தவிர்க்க முடியாதது அது ஆற்றல் களமாக சூரியனிலிருந்து பிரபஞ்சத்திலிருந்து எல்லாவற்றிலும் அலை அலை அலையாக அந்த பூமிக்கு வரக்கூடிய தன்மையில தான் அதுதான் பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசையாக பூமி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலாக இருக்கின்றது 
பூமி தள்ளக்கூடிய ஆற்றலாக தாவரங்களாக மிருகங்களாக அந்த பூச்சி பறவைகளாக எல்லாவற்றிலும் தள்ளக்கூடிய ஆற்றலாக இருந்து கொண்டு எது கொல்லப்படுகிறதோ அதுதான் தள்ளப்படுகிறது தள்ளக்கூடிய நிலையில ஒவ்வொரு உருவமும் எல்லை கட்டி அமைந்து 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 அதன் அதன் குணமாக அதன் அதன் தன்மையாக இருந்து கொண்டு நேற்று கூட பார்த்தோம் தேள் என்பது ஒரு தள்ளும் பூமியிலிருந்து வந்து தள்ளிய ஆற்றல் அது கொண்ட ஆற்றலை அந்த தேள் என்ற உருவம் கொண்டு அது தள்ளுவது அந்த கொடுக்கல இருந்து விஷம் இப்படி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலும் தள்ளக்கூடிய ஆற்றலும் ஒரு ரத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில இயற்கையில அது ஒரு கரெக்டாக பேட்டர்ன் பிரிஷன் ரெகுலாரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில நடந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு விஷயம் அதை மாற்ற முடியாது ஆனால் அந்த ஜீவன்களுக்கெல்லாம் இப்ப புலி வந்து நான் நாளையில இருந்து நான்வெஜ்ஜே சாப்பிட போறது இல்லைன்னு முடிவெடுக்க முடியாது அது கொண்ட ஆற்றல் அதனுடைய கருமையத்துல உணவு என்பது மானையோ மாட்டையோ அடித்து சாப்பிடுவதுதான் அதனுடைய உணவு தன்மை அந்த கருமையத்துல என்ன அந்த சிப்ல ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த சிப்பு எந்த கொள்ளும் ஆற்றலால் ஆக்கப்பட்டதோ அதுதான் அது தள்ளும் ஆற்றலாக உருவமாக தள்ளு தள்ளுகிறது அந்த தன்மையில உணர்வாக தள்ளுகிறது உணர்வு உணவு என்ற அந்த பழக்கமாக தள்ளுகிறது இப்படி தள்ளக்கூடிய ஆற்றலாக அது செயல்படுகின்றது அந்த மனிதனுக்கு மட்டுமே கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் எந்த தன்மை விலங்கின தன்மையிலிருந்து வந்து விலங்கினமாக இருந்தாலும் தள்ளக்கூடிய தன்மையில நல்ல குணமாக சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய தன்மையில தள்ள முடியும் தன்னையும் மாற்றி கொள்ள முடியும் தன்னை சேர்ந்த அந்த நிலையிலே கடமையாற்றி வாழ முடியும் நன்றியுணர்வோடு வாழ முடியும் எப்போ அப்படின்னு சொன்னா அந்த மூலாதாரத்தில் திரும்ப திரும்ப அது ஆரம்பத்திலேருந்து பார்த்தோமானா இறைநிலையிலிருந்து அழுத்தப்பட்டு 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 தள்ளி 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 ஒவ்வொரு அணுவும் கொள்கிறது ஒவ்வொரு அணுவும் வெளித்தள்ளுகிறது இது ஒரு சின்ன அந்த ஒரு ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் நடக்கிற அற்புதமான ஒரு இயக்க களம் அது இறைநிலை தள்ளுகிறது இறை துகள் கொள்ளுகிறது திருப்பி இறை துகள் சேர்க்கப்பட்டு அதை தள்ள இறைநிலையின் அழுத்தம் தள்ளப்பட்டு இறைநிலையிலிருந்து வெளி தள்ளப்படுகின்ற அந்த கொண்ட ஆற்றல் தான் தள்ளப்படுகிறது தள்ளும் போது அதன் தன்மையும் மின்னினுடைய தன்மையை எடுத்துட்டு தள்ளிட்டு இறைநிலையாக மாறிவிடுகின்றது அப்படி ஆரம்பித்த நமது அந்த கொள்ளல் தள்ளல் தன்மை நாம் வரைக்கும் வரும்போது ஒரு தாய் தந்தையர் என்ற அவருடைய எண்ணம் சொல் செயலாக கொல்லப்பட்டு தள்ளப்பட்டு அவர்கள் குணமாக அவர்கள் உருவமாக அந்த வித்தின் மூலமாக நாம உருவாயிருக்கோம் இது அவர் சொன்ன கருத்து அந்த காந்த தத்துவம்ன்றது ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்களை உள்ளடக்கிய மகிழ்ச்சியின் விளக்கம் அப்படி அந்த தன்மையில நம்ம கருமையும் எதை கொண்டு ஆக்க புவி ஈர்ப்பு விசை என்பது புவி ஈர்ப்பு புவிக்கு மட்டும் ஈர்ப்பு இல்லை நமக்கும் ஈர்ப்பு தன்மையாக கொள்ள ஈர்ப்பு தன்மையாக வித்தாக மாறி அது சேர்ந்த நிலையில நாம உருவாகி தள்ளும் ஆற்றலாக நமக்குள்ளே தள்ளப்பட நிலையிலே அந்த ஐந்தறிவு கொண்ட விலங்கின பதிவு நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால தான் தனது என்ற தன்மையிலேயே நாம வாழ தொடங்குகிறோம் முதல்ல ஐந்தறிவு மனிதனாக தான் வாழறோம் கோபம் தாபம் பிறர் பொருள் கவர்தல் இப்படி எத்தனையோ நமக்குள்ளாக அடக்கம் பெற்ற நிலையில் உள்ள அந்த தன்மைய பதினாறு வயதுக்கு மேல குரு கடைச்சி அந்த நிலையில அந்த தள்ளல் என்ற தன்மையில மாற்றம் ஏற்பட்டு அது ஆக்னே துரியத்துல அந்த நில அந்த மனம் என்ற வேகத்தன்மை மாறி ஐந்து சென்டர்ல இருக்கிற வரைக்கும் அந்த உயிராற்றலுக்கு திரும்ப 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 அன்னமய கோஷம் மனோமய கோஷம் தான் சாப்பிடணும் தூங்கணும் சொத்து சேர்க்கணும் பிறரை துன்புறுத்தியாவது நாம வச்சுக்கணும் எனக்கே வேணும் இன்னும் வேணும் எல்லாம் வேணும் இப்படி என்கின்ற அந்த தள்ளும் ஆற்றலாக தான் அதுக்கு குணம்னு பேர் கொடுக்கலாம் நீங்க அது வேகம்னு பேர் கொடுக்கலாம் உணர்ச்சி வயம்னு பேர் கொடுக்கலாம் நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் அந்த உணர்ச்சி மயமான மாயமாக அந்த நிலையில பிறந்த இந்த உடல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த உடல் அந்த உணர்ச்சி வேகத்திலேயே மீண்டும் மீண்டும் போகக்கூடிய தன்மை மாறி அந்த அறிவு நிலை விளக்கம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் 
அது புத்தகங்கள் மூலமாக இதிகாச புராணங்கள் மூலமாக எத்தனையோ வேத கருத்துக்கள் மூலமாக உபனிஷத்தங்கள் மூலமாக எத்தனையோ விதமான படிப்பினைகள் நம்மளை சுற்றி ஞானிகள் வாழ்க்கை மூலமாக ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சராகட்டும் ரமணராகட்டும் நம்ம வாழ் நம்மளுடைய குருநாதர் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி ஆகட்டும் எல்லாருடைய அந்த விளக்கங்களும் பெற 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 இந்த ஐந்து சென்டர்ஸ்லேந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற இன்ப துன்பம் இன்ப துன்பம் வேணும் வேணாம் அந்த டியூலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய நமது வாழ்க்கை முறை மாறி அந்த ஒன்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவு நிலை உயர்வுல எல்லா உயிரையும் ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய எல்லா அந்த உணர்வு நிலை வாழ்க்கைக்கு நாம் மாறக்கூடிய உணர்ந்த நிலையில அந்த வாழ்க்கையை கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விழிப்பு நிலையுடன் வாழக்கூடிய தன்மையில நம்ம வாழ்க்கை அமையும் போது ஒவ்வொருவரும் தென்புலத்தார் எப்போ அந்த மூளை என்ற தன்மை அதன் சிறப்பு இயக்கம் அதிலேயே ஆற்றலை சுழல விட்டு கொண்டு அந்த உணர்விலேயே இந்த நாக்கில எதை வச்சாலும் ஆகினை உணர்வு மூக்கு வழியாக எதை நுகர்ந்தாலும் ஆகினை உணர்வு தொடு உணர்வு மூலம் எதை அனுபவித்தாலும் ஆகினை உணர்வு அந்த கண்களால் பார்க்கும் பொருள் எல்லாம் ஆகினை உணர்வில் அமைதி உணர்வில் இப்படி நம்மளுடைய ஐந்து புலன் மூலம் தோல் நாக்கு மூக்கு கண்கள் காதுகள் எந்த சப்தத்தை கேட்டாலும் ஆகினை உணர்வை அந்த உணர்விலேயே நின்று அமைதி நிலையில இந்த உலகத்தில் வாழ முற்படும் போது நம்மளுடைய தள்ளு மாற்றல் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு அறிவு நிலைக்கு அந்த உயர்ந்து அதன் வழியே தள்ளப்படுகின்ற குணங்கள் மாறுகின்றது அதன் வழியே நடைபெறும் வாழ்க்கை முறை மாறுகின்றது அதன் வழியே நடைபெறுகின்ற அந்த அனுபவங்கள் மாறுகின்றது அப்போ நம்ம அப் அந்த புவியீர்ப்பு விசை என்று சொல்லக்கூடிய பூமியின் அந்த வடக்கு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த நம்மளுடைய ஆற்றல் களம் தெற்கு நோக்கி என்று சொல்லக்கூடிய தென்புலத்தாராக மாறக்கூடிய ஒரு தன்மை அதிலேயே நிலைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அந்த நிலை வாழ்க்கை என்பது மீண்டும் பிறவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழ் உணர்வு நிலைக்கு பதிவுகள் நீங்கக்கூடிய தன்மைக்கு நம்ம இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை அத்தனை சுவாமிஜி பயிற்சியில கொடுத்துட்டார் நமக்கு வெறும் தவம் காலையிலே கூட ஐயா சொன்னாங்க தவம் மட்டும் ஒன் போர்த்து தான் தவம் ஒன் போர்த் உடற்பயிற்சி ஒன் போர்த் காயகல்பம் ஒன் போர்த் குணநல பேரு நம்மள நம்மளே அந்த புடம் போட வேண்டும் நமக்கு நாமே உளியால செதுக்கி கொள்ள வேண்டும் இது வெறும் கல்லு செதுக்கி 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 உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தெய்வீகத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் காலையில கூட கோயில பத்தி பார்த்தோம் பிராகாரம் வெளி பிராகாரம் எல்லாம் சுத்தி 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 உள்ள போகும்போது கருவறைக்குள்ள அந்த தெய்வீகம் இருட்டா கருப்பா வெளிச்சமே இல்லாத நிலையில அதை பாத்தீங்கன்னா கும்மிருட்டு நிலைதான் உணர்த்தினார்கள் நமக்கு அந்த நிலையில நமக்குள்ளா கடந்து உள்ளே சென்று நமக்குள்ளாக உள்ள அந்த தெய்வ நிலையை புரிந்து கொள்ளும் போது உணர்ந்து கொள்ளும் போது அதன் வெளிப்பாடாகிய அந்த காந்த ஆற்றல் களம் தள்ளு மாற்றலாக நம்ம கிட்டேந்து வெளிப்படும் போது அருள் தன்மையாக இருள் நீங்கி மருள் நீங்கி மாசறு காட்சி அவருக்கு அப்படிம்பாங்க அப்போ அந்த மருள் நீங்கி மாசறு காட்சி எப்ப மயக்க நிலை மாறி மாறி மாசறு காட்சி அவருக்கு இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் இப்படியெல்லாம் வார்த்தைகள்ல நம்மளுக்கு முன்னோர்கள் திருக்குறள்ல இல்லாததே கிடையாது ஆரா இன்பம் அவா நீக்கின் அந்நிலையே பேரா இயற்கை தரும் ஆரா இயற்கை அவானிப்பின் அந்நிலையே பேரா இயற்கை தரும் அவா 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 அது எல்லாம் எண்ணம்தான் எண்ணம்தான் அவா எண்ணம்தான் கோபம் எண்ணம்தான் கவலை வேற வேற பேர் கொடுத்துருக்கோம் அந்தந்த நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அவ்வளவுதான் அந்த எண்ணத்துல அந்த பேராசை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அவா நீப்பின் அந்நிலையே பேரா இயற்கை தரும் அந்த பேரா இயற்கை நிலைதான் தென்புலத்தாருடைய அறிவு நிலை உயர்வு அந்த உயர்வு நிலையில நமக்கு ஒவ்வொருத்தாலையும் வாழ முடியும் அந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்து வாழ முடியும் அந்த அந்த வாழ்க்கை முறையை உணர்த்துவதற்கான குறிப்பு சொல்லுதான் அந்த தென்புலத்தார் என்பது ஐயா அழகா ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாங்க அந்த காந்த ஆற்றல் களத்துல பூமியோடு இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்த நமது வேகத்தன்மையை மாற்றி அந்த வேகம் குறைந்த அறிவு நிலை உயர்வுல ஒரு வாழ்க்கை வாழும் போது நமக்கு கிடைக்கின்ற அமைதி 
அதன் மூலம் கிடைக்கின்ற அந்த எந்த வீட்டிலேருந்து வந்தமோ அந்த வீட்டுக்கு போய் சேரக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை முறை அதை புரிந்து கொண்டு வாழும்போது நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களும் அதனால் நலமடைந்து சமுதாயம் நலமடைந்து உலகம் நலமடைந்து என்று மகிழ்ச்சியோடு நோக்கமே அதுதானே உலக அமைதி ஒவ்வொருத்தரும் தென்புலத்தரால் மாறணும் முடியும் எப்ப முடியும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல அப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு முதல்ல தெரியணும் நமது வாழ்க்கை முறையில அமைதிங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கு தேடி கண்டுபிடிக்கணும் தேடி கண்டுகொண்டேன் தேடுனா பொருளை அப்படின்பாங்க ஓடி 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 உட்கலந்த ஜோடியை நாடி 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 அப்படின்ற ஒரு சித்தருடைய பாடல் வரும் நாட்களும் கடந்து போய் அப்படின்ற மாதிரி அதை நமக்குள்ள தேடி ஓடி 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 உட்கலந்த ஜோதியை தேடி 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 நாடி 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 அந்த கோடி கோடி கோடியில ஒத்தர்தான் அப்படின்ற மாதிரி முடிப்பார் அந்த பாட்டுல அந்த அந்த அற்புதமா இருக்கும் எல்லாரும் உணர்ந்தவர்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ ஞானிகள் மகான்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் அந்த தென்புலத்தார் என்ற நிலையில வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை மற்றவர்களுக்கும் அந்த அமைதியை போய் நிற்கும் போதே அந்த இடத்துல அந்த அமைதி ரமணர் முன்னாடி நிற்கும் போதே அந்த அமைதி கத்தியில வெற்றா மாதிரி இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னு ஒரு அவருடைய ஃபாரின் வெளிநாட்டிலேருந்து அவரை தேடி வந்த சீடர் சொல்றாரு அந்த சைலன்ஸ் நைஃப்ல எடுத்து வெற்ற அளவுக்கு அப்படி ஒரு பவுண்டட் அந்த ஒரு எனர்ஜி லெவல் பேக்டி எனர்ஜி லெவல் நமக்குள்ளேயும் இருக்கு நம்ம சுத்தியும் இருக்கு எப்போ நம்மளால உணர முடியும்னா தவத்தினால் ஆழ்ந்து சிந்தனையில் உரை உயர்ந்து ஆராய்ச்சியில் திளைத்து அந்த நிலையில் அறிவு நிலையில் உயர 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 எல்லாத்தையும் ஒரு உயர்ந்த நிலையிலிருந்து பார்க்கும்போது இதுக்கா ஆசைப்பட்டோம் இதுக்கா இவ்வளோ தேடணும் இதுக்கா இப்படி மயங்கினோம் எல்லாம் அங்க அது வேற இல்லை நான் வேற இல்லை எது நான் ஆசைப்பட்ட பொருளா இருந்தனோ அந்த பொருளும் அணுக்களால் ஆனது ஆசைப்பட்ட நானும் அணுக்களால் ஆனது எதை நான் ஆட எதை நான் தேட எதை தேட வேண்டுமோ அதை தேடி 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 அந்த தேடோனா பொருளை தேடி கண்டுகொண்ட அவர்களுக்கெல்லாம் தென்புலத்தார் என்று பெயர் மகிழ்ச்சியின் சீடர்கள் அனைவரும் அந்த தென்புலத்தார் தான் என்று சொல்லி மேலும் 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 அறிவு நிலையில் உயர்ந்து ஆழ்ந்து சிந்தனையோடு ஆராய்ச்சியோடு கூடிய வாழ்க்கை வாழ்வோம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளம்மா மிக அருமை அருமையான கருத்துக்கள் நவ் as we said yesterday um today we we'll discuss about the behavior and the behavior differs from one another right each one of us has different way and we behave and this behavior is based on the thought and whatever we are getting the urges on of any action and these thoughts and actions are based on the imprints in our cells whatever we do whatever we think everything is imprinted in our cells that is in the physical body um brain cells life force particles seed cells so actually what we are getting now is because of the previous uh, imprint and whatever we do now that also will be imprinted again so we must understand that the person acts only according to this um actually the habits and um the sensory perceptions we can see and this continuous generation after generation and these imprints are accumulated with the life experiences now we can now we all are human beings we know that yesterday's class we discussed about how that one sense two sense added on and uh, when it reaches to human beings we had the sixth sense right so the sixth sense is a special one it has a potential to realize self so unless and otherwise we give any direction or um, 
or if, hey, we, if, we, if at all we have a goal to realize the self, um, that definitely it will fix on to the material things only. So that leads to the behavior or character with a greediness, right? When you fix your mind in material things, that leads to unwanted characters only. And that greediness also on the pleasures, wealth, fame, and powers. If, if all this goes beyond the limit, and that leads to anger, miserliness, lust, vanity, and vengeance. And these characters or these type of behaviors definitely will not harmonious life, right? So this will definitely disturb the natural rhythm of our self and family and society. So is there is any possibility to come out of all this and to enjoy ecstasy? Yes, there is. That we'll discuss in tomorrow's session. Thank you, Ananda, for giving me this opportunity. Be blessed by the divine. Thank you, Amma. Thank you. Be blessed by the divine.